ஒரு பொருளை ரூபாய் ஐநூற்றி எழுவத்தஞ்சிக்கு விற்கும்போது கிடைக்கும் லாபமானது அதே பொருளை முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்துக்கு விற்கும்போது கிடைக்கும் நஷ்டத்திற்கு சமம் எனில் அடக்க விலை காண்க அப்படின்றா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பொருள் எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்க எவ்வளோக்குனா ஐநூற்றி எழுவத்தி அஞ்சுக்கு கிடைக்கும்போது விற்கும்போது கிடைக்கும் லாபமானது முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு விற்கும்போது நஷ்டத்திற்கு சமம் தான் அப்போ இதில் விற்கும்போது அப்படின்னா அப்போ இதோட லாபமும் இதோட நஷ்டமும் என்னது சமம் இது இந்த பொருளை விற்கும்போது ஒரு ரூபா லாபம் கிடச்சிச்சுன்னா இந்த பொருளை விற்கும்போது ஒரு ரூபா நஷ்டம் ஏன்னா இது ரெண்டும் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க சமம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு விற்கும்போது நான் என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு லாபம் நஷ்டம் என்னது இப்போ எனக்கு ஒரு ரூபா கிடைக்கிது இல்லைனா எக்ஸ்னு வச்சு ஸ்டார்னு வச்சுக்கோ அதே பொருளை முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சிக்கு விற்கும்போது என்ன சொல்லியிருக்கான் நஷ்டம்னு சொல்லியிருக்கான் அப்போனா இந்த ஸ்டாரு அதே தான் இங்கே வரும் ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே மைனஸ்னு வச்சுக்கோ எனில் கிடைக்கும் அடக்க விலை என்னன்னு கேட்குறான் பாருங்கள் இதுக்கு இதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் தான் இந்த தொகை வரப்போகுது இப்போ இதுக்கு வித்தியாசம் எவ்வளோ இரநூத்தி ஐம்பது இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் லாபம் இங்கே நஷ்டம் இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் என்ன அது டூ ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் பார்க்கும்போது வித்தியாசம் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டையும் கூட்டணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ எத்தனை ஸ்டார் இருக்குது ரெண்டு ஸ்டார் இப்போ பார்த்துங்க ரெண்டு ஸ்டாரோட மதிப்பு தான் எவ்வளோ இரநூத்தி ஐம்பது அப்போ ஒரு ஸ்டாரோட மதிப்பு அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பது எதாவது வைக்கணும் ரெண்டாவது வைக்கணும் மொத்தம்னா எவ்வளோ நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ பார்த்துங்க ஒரு ஸ்டாரோட மதிப்பு எவ்வளோ நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு என்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன் அப்படின்னா அடக்க விலை என்னன்னு கேட்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஐநூற்றி எழுவத்தஞ்சிக்கு விற்கும்போது அவனுக்கு என்ன அது ஒரு ஸ்டாரு லாபம் ஒரு ஸ்டாரோட மதிப்பு எவ்வளவு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்போ ஐநூற்றி எழுவத்தஞ்சிலேருந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன கிடச்சிடும் அடக்க விலை கிடச்சிடும் ஜீரோ அஞ்சு நாலு அப்போ அந்த பொருளோட அடக்க விலை எவ்வளவு நானூற்றி ஐம்பது ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு இதே மாரி கணக்கை நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஒரு பொருளை ரூபாய் ஐநூறுக்கு விற்கும் போது கிடைக்கும் நஷ்டமானது அதே பொருளை எழுநூறுவாய்க்கு விற்கும் போது கிடைக்கும் லாபத்தின் மூன்று மடங்குக்கு சமம் எனில் அடக்க விலை என்ன அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பொருள் அடக்க விலை பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு பொருள் எவ்வளோக்கு விற்கிறாங்க ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்கும் போது என்னது லாபமும் நஷ்டமா நஷ்டம் இது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நஷ்டமா என்ன எவ்வளோ நஷ்டம் இது போல் இந்த நஷ்டம் அதே பொருளை எழுநூறுவாய்க்கு விற்கும் போது கிடைக்கும் லாபத்தின் மூணு மடங்குக்கு சமம் அப்படின்ட்டா அப்போ பார்த்துங்க நல்லா பார்த்துங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த நஷ்டத்தை இந்த நஷ்டம் பார்த்தீங்களா இது ரெண்டும் சமம்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு நான் ஸ்டார்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் என்ன பண்ண போகிறேன் மைனஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் மைனஸ் சொல்லிட்டு போகிறோம் இங்கே நஷ்டம்னு சொல்லியிருக்கேன் ரைட் ரெண்டாவது அதே பொருளை எழுநூறுவாய்க்கு விற்கும்போது கிடைக்கும் லாபமானது மூன்று மடங்குக்கு சமம்ன்றான் எத்தனை மடங்கு மூணு ஸ்டாரு ரைட் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு இது வித்தியாசம் எவ்வளவு இரநூறு இதுக்கு இது வித்தியாசம் என்னது இங்கே என்னது ப்ளஸ்ஸு ஏன் ப்ளஸ்ஸு லாபம்னு சொல்லிருக்கோம் அப்போ இது ரெண்டும் என்ன பண்ணிக்கணும் கூட்டிக்கணும் கூட்டினா அது நாலு ஸ்டாரு எனக்கு என்ன வேணும் ஸ்டாரோட மதிப்பு தான் எனக்கு வேணும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு அப்போ ஒரு ஸ்டாரோட மதிப்பு எவ்வளோன்னா இரநூறு எதால் வைக்கணும் நாலாக ஐநாங்க இருபது அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாரோட மதிப்பு எவ்வளவு ஐம்பது இப்போ நான் அடக்க விலை கண்டுபிடிப்பேன் ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்கும்போது என்னது எனக்கு என்ன கிடைக்கிது நஷ்டமாகுது அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐநூறுரூவாயோட நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் நஷ்டமாதா அப்போ அதை கூட்டினா தான் என்னது அடக்க விலை ஒரு ஸ்டாராக அப்போ ஐம்பது என்ன பண்ணிக்கணும் கூட்டிக்கணும் ஏன் கூட்டணும்னா நஷ்டம் ஆயிடுச்சு அப்போ அந்த நஷ்டத்தை கூட்டினா தான் அடக்க விலை வரும் ஜீரோ அஞ்சு அஞ்சு அப்போ அந்த பொருள் அடக்க விலை எவ்வளவு ஐநூற்றி ஐம்பது ஒரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு விற்பனை செய்வதன் மூலம் பத்து சதவீதம் லாபம் கிடைக்கிறது அதே பொருளை பத்து சதவீதம் குறைவாக வாங்கி இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் வகையில் விற்பனை செய்தால் முன்பு கிடைத்த விற்பனை தொகையை விட பத்து ரூபாய் குறைவாக கிடைக்கிறது விற்பனை முன்னாடி விற்ற தொகையை விட எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குங்கிறான் பத்து ரூபா குறைவாக கிடைக்கிது எனில் பொருளின் அடக்க விலை என்ன இந்த கேள்விலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா குரூப் ஒன்று குரூப் டூ இன்டர்வியூ கொஸ்டின் பேங்க் எக்ஸாம் கொஸ்டின் தான் கேட்பான் புரியுதுங்களா இது ரொம்ப எளிமையான முறையில் பார்க்குறோம் இப்போ இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதுலேருந்து ஆரம்பிப்போம் பத்து சதவீதம் இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்
விற்ச விலை முத பொருள் அந்த பொருளை பத்து ரூபா அடக்க விலை எவ்வளவு பத்து ரூபா இது வந்து என்ன இது லாபம் ஒன்று லாபம் அப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருப்பான் பதினோரு ரூபாய்க்கு கொடுத்துருப்பான் இது வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சு அதே பொருளை பத்து சதவீதம் குறைவாக வாங்கி குறைவாக வாங்கியிருப்பார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் பத்து சதவீதம் அதே பொருள் அந்த பொருள் அடக்க விலை என்னது பத்து ரூபாயா இதை பத்து சதவீதம் குறைவாக வாங்குறாங்க அப்போ பத்து ரூபாயில் பத்து சதவீதம் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் இது இதுன்னா இருக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு எவ்வளோ ஒரு ரூபா கம்மி பண்ணி வாங்குறாரு அப்போ எவ்வளோ வாங்கியிருப்பார் ஒம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பார் ஏன்னா அந்த பொருளோட உண்மை அடக்க விலை எவ்வளோ பத்து ரூபா இந்த பத்து ரூபாயில் பத்து சதவீதம் குறைவாக வாங்குறாரு அப்போ அடக்க விலையில் பத்து சதவீதம் குறைவாக எவ்வளோ ஒரு ரூபா கம்மியாக வாங்கியிருக்காரு அப்போ எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பார் ஒம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பார் ரைட் இது இந்த இது முடிச்சுட்டு அதை இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் வகையில் இந்த இதில் இருபது சதவீதம் ஒம்பது ரூபாயில் இருபது சதவீதம் எவ்வளோன்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஜீரோ ஜோடி சிஸ்டம் ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு ரூபாய் பத்து ஒரு சாதம் தள்ளி புள்ளி குத்தமாக ஒன்று புள்ளி எட்டு அப்போ ஒம்பது ரூபாயில் இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கிறது எவ்வளோ அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு ரூபா அதிகமாக கிடைக்கிது அப்படின்னா எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பாங்க ஒம்பது ரூபாயிலேருந்து ஒன்று புள்ளி எட்டை என்ன பண்ணிக்கணும் கூட்டிங்க அப்போ பத்து புள்ளி எட்டு இதுவரையும் அவங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டாக முடிஞ்சிடுச்சு இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் வகையில் விற்பனை செய்தால் முன்பு கிடைத்த விற்பனை தொகையை விட விற்பனை தொகை தானே இது 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 ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளவு பத்து ரூபான்றான் அப்போ இதுக்கு இது வித்தியாசம் எவ்வளவு பாயிண்ட்டு டூ இந்த தொகை தான் எவ்வளவு பத்து இப்போ கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் எனில் பொருளின் உண்மையான அடக்க விலை இந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை வரும் பொருளின் உண்மையான அடக்க விலை என்ன உண்மையான அடக்க விலை எது இதுதான் பத்து தான் அப்போ ரெண்டு பங்கு பாயிண்ட் டூ பங்கு எவ்வளவு பத்து ரூபா அப்படின்னா பத்து பங்கு எவ்வளவு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதோட என்ன தான் இருக்கும் அதிகமாக தான் இருக்கும் இதில் எது அதிகம் பத்தை மேலே போட்டுருவோம் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு பத்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கீழே என்ன இருக்குது ஒரு புள்ளி இருக்கா அப்போ இது முழு என்ன மாற்றணும் அப்படின்னா மேலே ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா பை பைத்தி எவ்வளோ நூறு இன்ட்டு பத்தை சேர்த்துக்கிறோம் ஏன்னா இது முழு நம்பர் கீழே ஒரு புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு சான இருக்கு அப்போ ரெண்டு ஒரு ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து அப்போ எவ்வளவு ஐநூறு அப்போ பொருளின் உண்மையான அடக்க விலை எவ்வளவு ஐநூறு ரொம்ப 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 முக்கியமான கணக்கு ஒரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு விற்பனை செய்வதன் மூலம் பத்து சதவீதம் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது அதே பொருளை இருபது சதவீதம் குறைவாக வாங்கி நாற்பது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் வகையில் விற்பனை செய்தால் முன்பு கிடைத்த விற்பனை விலையை விட ரூபாய் ஐம்பத்தி ஐந்து அதிகமாக கிடைக்கிறது எனில் பொருளின் அடக்க விலை என்ன உனக்கு கணக்கு செஞ்ச அதே மாதிரியே செய்ய போகிறோம் இப்போ பார்ப்போம் அப்படின்னா பத்து சதவீதம் என்னது நஷ்டம் நஷ்டத்தில் தான் என்ன பண்ணுறான் ஒரு பொருளே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு விற்பனை செய்வதன் மூலம் பத்து சதவீதம் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது அப்போ இது எப்படி தான் நம்மளோட மெத்தடில் போட்டுருவோம் ஒரு ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிட்டோம் ஒன்று பை பத்து இதான் வந்து என்னது அடக்க விலை சிபி இது என்னது நஷ்டம் அப்போ நம்மளுடைய இதுக்கு எழுதிடும் சிபி ப்ராஃபிட் லாஸ் பீனா ப்ராஃபிட் எல்லனா லாஸ் லாபம் நஷ்டம் எஸ்பி அப்படின்னா விட்டுற விலை இது முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு என்ன சொன்னீங்க அடக்க விலை எவ்வளவு பத்து ரூபா எவ்வளவு லாஸ் இங்கே ஒரு ரூபா லாஸ் ஒரு ரூபா லாஸ் அப்போ மீதி எவ்வளோ கேட்டுருப்போம் ஒம்பது ரூபாய்க்கு எடுத்துருவோம் இது வரையும் முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் முடியும் அதே பொருளை என்னது நல்லா நினைச்சிங்க அதே பொருள் இருபது சதவீதம் குறைவாக வாங்கியிருக்காரு அப்போ அடக்க விலை எவ்வளவு பத்து ரூபாய்க்கு முன்னாடி வாங்கினது இப்போ என்னது இருபது சதவீதம் குறைச்சி வாங்குறாங்க அப்போ பத்து ரூபாயில் இருபது சதவீதம் குறைச்சி வாங்கினா எவ்வளோ பா ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு லட்சமா ரெண்டு ரூபா குறைச்சி வாங்குறாங்க அப்படியே எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பாங்க எட்டு ரூபா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி எவ்வளோ வாங்கியிருப்பாங்க எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாங்க இது முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து அதை வாங்கி நாற்பது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கும் வகையில் எதில் இந்த எட்டு ரூபாயில் லாபம் நாற்பது சதவீதம் எவ்வளோனு பார்க்க போகிறோம் எட்டு ரூபாயில் நாற்பது சதவீதம் எவ்வளோ முடிஞ்சு பார்க்க போகிறோம் கிருஷ்ணமா எட்டு நாங்கு முப்பத்தி ரெண்டு கீழே பத்து ஒரு சாதம் தள்ளி புள்ளி ஊற்றணும் மூணு புள்ளி ரெண்டு அப்போ எவ்வளோ எட்டு ரூபாய்க்கு வாங்கி எவ்வளோ லாபம் கிடைக்கணும் மூணு புள்ளி ரெண்டு ரூபா என்ன பண்ணும் லாபம் கிடைக்கணும் அப்போனா எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு புரியுதுங்களா ரைட் இப்போ இது வரையும் முடிச்சிட்டான் இப்படி செய்யும் போது முன்பு முன்பு கிடைத்த விற்பனை விலையை விட முன்பு கிடை இதான் முதல் இது விற்பனை எவ்வளோ ஒம்பது பங்கு ரெண்டாவது செஞ்சால் பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு இதை விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குங்கிறான் ஐம்பத்தஞ்சு அப்போ இதுக்கு இதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் தான் இந்த ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து அப்போ இதுக்க
இருபத்தி ரெண்டுன்னு மாற்றிட்டு கீழே மேலே என்ன சொல்லிக்கோங்க ஒரு ஜீரோ சேர்த்துங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று வாங்கி போட்டு ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சு ஓர் ரெண்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஐஎஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு பத்து அப்போ எவ்வளோ இரநூத்தி ஐம்பது அப்போ அந்த பொருளின் உண்மையான அடக்க வேலை எவ்வளோ இரநூத்தி ஐம்பது இந்த ரெண்டு கணக்குக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒன்று நமக்கு வரும்